ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த டாக் தான் வந்து அதிகமாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இது முழுசாக நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சில கிளியரன்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஒப்பீனியனும் இதில் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் லைக் தட்டுன்னு ஒரு விஷயத்தை கேட்டுட்டு கண்ணா பின்னான்னு ஒருத்தவங்களை திட்டுறதும் இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறதும் நீ ஒழுக்கமா நீ யோக்கியமா நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட்டுன்ட்டு ஒரு நார்மலான ஒரு அறிவில்லாத ஒரு புரிதல் இல்லாத நபர்கள் பேசும் பேசுகிற மாதிரி ஒரு அரசு அதிகாரிகளாக ஆகக்கூடிய நபர்கள் பேசக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஒரு அரசு அதிகாரிகளாக நீங்கள் மாறினாலும் அரசு என்ன முடிவு எடுக்குதோ மக்களுக்கு என்ன திட்டங்களை வந்து கொண்டு செல்லுதோ அதை நடைமுறைப்படுத்துறது தான் உங்களுடைய வேலை ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஒரு அரசு அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய நீங்கள் சில விஷயங்களெல்லாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுமோ அப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் யார் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் யார் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் நம்மளுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் யார் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா தமிழ்நாட்டுக்கு அவசியம் இது தேவைதானா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் சொல்லணும் கமெண்ட் மூலிமா இது இப்படியே தொடர்ந்துக்கிட்டு போனால் என்ன தான் நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் ஒரு அச்சமும் பல பேருக்கு இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் திமுகவின் தலைவரான ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் வந்து இப்போது குற்றச்சாட்டு ஒன்று வச்சுருக்கிறாரு குற்றச்சாட்டுன்ட்டு இல்லாமல் இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு போராட்டம் நடத்துவோம் இது இப்படியே தொடர்ந்துச்சுன்னா ஸோ அது என்ன போராட்டம் எதுக்காக இதை சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இதை பார்த்துட்டு இன்னும் சில விஷயங்களும் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு புலம்பி தள்ளுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை சார்ந்து தான் பட் அட்லீஸ்ட் இப்போ வந்து இந்த இந்த ஸ்பீச் இந்த டாக் வந்து அதிகமாக போய்கிட்டு இருக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் இப்போயாவது பேசுகிறாங்களே ஒரு விஷயத்தை பற்றி அப்படின்னும்பொழுது கொஞ்சம் ஒரு பாராட்டத்தக்க விஷயம் தான் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் அரசு வேலைகள் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வட மாநிலத்தவர்கள் தான் வந்து பெரும்பாலுமாக இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இதை இப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்ததுன்னா இளைஞர்களை திருட்டி நான் வந்து போராட்டம் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டாலின் வந்து ஒரு எச்சரிக்கை வந்து சொல்லியிருக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரு சில குறிக்கோள் காட்டி சொல்லியிருக்கிறார் அது என்னென்னா மதுரையில் ரயில்வே கோட்டத்தில் நடைபெற்ற ரயில்வே பணியிடங்கள் ஸோ இந்த தேர்வில் பார்த்தீங்கன்னா வட மாநிலத்தவர்கள் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்களாம் அண்ட் அதில் வந்து தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் பத்து பேர் கூட தேர்வே பண்ணலை இது வந்து ரொம்ப கண்டனத்து கண்ட கண்டனத்துக்குரியது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஓகேங்களா சில கட்சிகள் எல்லாம் அது எப்பயுமே விமர்சனம் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம பார்க்க வேண்டாம் இந்த இந்த ரெஃபரன்ஸுக்குன்னு சில விஷயங்கள் சொல்கிறாங்களா அது மட்டும் தான் ஸோ அந்த விதத்தில் ரெண்டாவது ரெஃபரன்ஸ் என்னென்னா இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க திருச்சி பொன்மலை ரயில்வே பனிமலையில் அதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ரயில்வே எக்ஸாம் ஏதோ நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் இது திருச்சி பொன்மலை ரயில்வே பனிமலையில் வேலைக்கு வந்து ஆட்களை தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க அதில் முந்நூறு பேரில் ஒருத்தர் கூட தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இளைஞர்களே கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு இது செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் தேர்டு ஐசிஎஃப் ரயில்வே தொழிற்சாலையில் தொழில் பழகுனர் அப்படிங்கிற பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டதில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு பேரில் ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர் வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்களாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து இவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களை வந்து தொடர்ந்து புறக்கணித்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு முன்னுரிமையும் வந்து கொடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அண்டு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஸோ மின்சார வாரியத்தில் தொடர்ந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இல்லை எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணிய நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய வேகன்சிஸ் இருக்கிறதா நம்ம கூட வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் ஏகப்பட்ட வேகன்சிஸ் இருக்குது இன்னும் கூப்பிடுவாங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் பல நார்த் இந்தியன்ஸ் வடநாட்டு வட மாநில இளைஞர்களை தான் வந்து இன்ஜினியர் பதவியில் வந்து நிறைய பேரை வச்சுருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எல்லாருமே இதில் இன்னும் கடுப்பாக வருது இது தான் இன்னொரு விஷயம் ரெஃபரன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் டிஎன்பிஎஸ்சி ஓகேங்களா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இந்த எக்ஸாமில் இது ஒரு மே மேற்கோள் காட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த எக
எப்படி ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் அக்செப்டபுள் தான் ஓகேங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இதில் வந்து கமன் செஷன்லேயும் சொல்லுவாங்க என்னையா மனசாட்சி இல்லாமல் அந்தந்த ஸ்டேட்லலாம் வந்து அந்தந்த லாங்குவேஜ் தெரியணும் பட் இங்கே மட்டும் தான் டூ இயர்ஸில் கற்றுக்கிட்டா போதும் அது போதும் இது போதுன்ற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ மெயினாக நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த டிஎன்பிஎஸ்சிங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த டிஎன்பிஎஸ்சியில் வட மாநிலத்தவர் எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறதும் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் என்னென்னா இப்போ வந்து ஏதோ ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு சிவில் நீதிபதிகள் பதவிக்கு வந்து நடக்க இருக்கக்கூடிய தேர்வில் கூட வட மாநில இளைஞர்கள் தான் வந்து தேர்வு எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களையும் வந்து சொல்லியிருக்கிறதாகவும் வந்து இவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு இவர் வந்து எப்பயுமே இப்படி தான் எதிர்கட்சின்றதுனால குறை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் விட்டுருங்களா இந்த மாதிரியான திங்கிங் இந்த மாதிரி தாட் ஆக்சுவலாக ஒரு கவர்மெண்ட் அதிகாரிக்கு வரக்கூடாது அது வேண்டாம் அது ஜென்ரலாக நார்மலாக இருக்கக்கூடியவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடியது நீங்கள் யார் என்ன சொன்னாலும் அதில் என்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சமீபத்தில் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லெக்சரர் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ நான் அதை மென்ஷன் பண்ணது இதுக்கு தான் இந்த டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்தது யார் வேணாலும் இதுக்கு இந்தியாவில் அப்ளை பண்ணி எழுதலாம் ஸோ அண்ட் ஸோ நடந்து முடிஞ்சது ஊழல் நடந்தது எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணாங்க கேஸ் முடி கேஸ் நடந்தது மறுபடியும் இப்போ ஏதோ போயிட்டுருக்கு இப்போ ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் வந்த பாடு இல்லை ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு கேண்டிடேட்ஸ் கஷ்டப்பட்டு படித்தாங்க எழுதுனாங்க கடைசியில் அவங்களையும் வந்து எதுவும் பண்ணலை மறுபடியும் புதுசாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அது இன்னும் வந்த பாடு இல்லை ஸோ அண்ட் ஸோ நடந்துருச்சுங்க ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போது இந்த தருணத்தில் இப்போ மறுபடியும் நோட்டிஃபிகேஷன் புதுசாக விடுற மாதிரி நியூஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு பொழுது ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒரு பெயின்ஃபுல்லாக அப்படியும் இருந்தது நம்மளுடைய நமக்கு ஒரு வேலை இது இல்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு கவலையும் இருந்தது ஏன் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் அவங்க கிட்டே இருந்து வருது அப்படிங்கிறதும் தெரியல ஸோ ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் எப்படியா இருந்தாலும் இந்த வேலையை வாங்க போகிறது அதாவது டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லெக்சரர் எக்ஸாமினேஷன் எப்படியா இருந்தாலும் இந்த வேலையை வாங்க போகிறது நார்த் இந்தியன்ஸ் தானே வாங்க போகிறாங்க நாங்களாம் எவ்வளோ படித்தாலும் தமிழ்நாட்டு கேண்டிடேட்டால் எப்படி வாங்க முடியும் வாங்க முடியாது எப்படி இருந்தாலும் அவங்க தான் ஈஸியாக வாங்கிடுவாங்க அவங்களாம் ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்ஸ் அது இதுன்னு பண்ணுறாங்க ஸோ ஈஸியாக அவங்க கிளியர் பண்ணிவிடுவாங்க நாங்களால் எப்படி கிளியர் பண்ண முடியுன்ற ஒரு வார்த்தையை அவரும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் நம்ம படித்தாலும் வேஸ்ட்டு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து ஒரு ஒரு வருத்தத்தில் தான் வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரியான திங்கிங் இருக்குல்ல இந்த சிந்தனைகளே முதல்ல ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு ஒரு இளைஞருக்கு வருது அப்படின்னாலே இதை வந்து நிச்சயமாக அரசாங்கம் தான் இது என்ன அப்படிங்கிறத இது எடுக்கணும் இது எடுத்து இதுக்கு என்ன தீர்வு இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் ஏன் முதல்ல வருது அப்படிங்கிறது வரணும் இப்போது இந்த மற்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் கூட விடுங்களேன் பட் இந்த தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தக்கூடியது நீங்கள் ஒரு பிஏஓவோ இல்லை ஒரு ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டாவோ ஒரு டைப்பிஸ்டாவோ நீ லோக்கலில் இப்போ தான் போய் ஒர்க் பண்ண போகிற லோக்கல் மக்கள் கிட்ட தான் நீ போய் ஒர்க் பண்ண போகிற அதுக்கு எதுக்கு வெளியில் இருந்து ஆட்கள் எடுக்கணும் யார் வேணாலும் வரலாம் யார் வேணாலும் டூ இயர்ஸில் சம்திங் என்ன எத்தனை வருஷம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல அத்தனை வருஷத்தில் லாங்குவேஜை கற்றுக்கிட்டா போதுமானது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலலாம் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ சட்டங்கள்லாம் இவங்க நினச்சாங்கன்னா எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணலாம் பல ஸ்டேட்டில் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது இவங்க இம்மிடியேட்டாக நினச்சாங்க நினச்சாங்கன்னா ஒரே நைட் ஒரு நைட்டாக டக்குன்னு அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு இப்போ ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பண்ணார்ல இங்கே இருக்கிறவனுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கணும் ப்ரைவேட் வேலையிலே சொல்லியிருக்கிறார் அவர் செம்மல்ல இது ஆந்திரா ஆந்திராவில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து நீங்கள் முன்னுரிமை கொடுத்தாகணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தான் நீங்கள் தனியார் கம்பெனியில் முன்னுரிமை கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சொன்னார் அது கூட என்ன சொன்னார் இவன் தண்டகர்மமாக இருக்கானா இவனுக்கு அறிவு இல்லையா இவனுக்கு திறமை இல்லையா இவன் வேஸ்ட்டு ஃபெல்லோவா அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடு அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து நீ உன் கம்பெனியில் வேலையை வச்சுக்கோ புரியுதா அவனுக்கு அறிவு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீ வேறு எங்கேயோ இருந்ததுலாம் வந்து நீ வந்து இங்கே வந்து நீ இறக்குமதிலாம் நீ பண்ண தேவை இல்லை அவன் வேஸ்ட்டு அவனுக்கு ஏபிசி விட கூட தெரில இப்போ இப்போ சொல்லுவாங்களா இப்போ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நார்மலாக எங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸுக்கு இன்டர்வியூக்கோ சம்திங் நம்ம போனோம் அப்படின்னா தம்பி நீ வேஸ்ட்டுப்பா நீ ஒரு தண்டம்ப்பா
திறமையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை கொடு அதை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவனை வேலையை வச்சுக்கோ எத்தனையோ சதவீதம் எயிட்டி சதவீதமோ செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோ சம்திங் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் சம்திங் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் சரி ஞாபகம் இல்லை இத்தனை பர்சன்டேஜ் நீ உள்ளூர் ஆளுக்கு தான் நீ வேலையை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணும்பொழுது யாரும் இந்த பதிலை சொல்ல முடியாதுல்ல வெளியிலேருந்து ஒருத்த வரான் நான் வந்து திறமையான ஆளை மட்டும் தான் வச்சு போனால் அந்த வெங்காயம்லாம் தேவை கிடையாது இங்கே இருக்கிறவனை கொடு ட்ரைனிங் கொடு அவன் போ கற்றுப்பான் எல்லாமே பண்ணிப்பான் எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் ட்ரைனிங் சொல்லித்தரது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் யாருக்குமே கிடைக்கிறதில்ல வாய்ப்புகள் யாருக்குமே கிடைக்கிறதில்ல வாய்ப்பு கிடைச்சா தான் நான் அவனுடைய டேலண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணுவான் எதுவுமே கிடைக்கிறதில்ல அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுவான் ஸோ இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் அப்போ அரசு என்ன பண்ணணும் ஒத்து பார்க்கணும் ஒத்து பார்க்கும்போது ஏன் இத்தனை பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்கான் ஏன் இவ்வளோ பேர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்போ அவனுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு ஓ இந்தந்த விஷயங்கள் பண்ணலாமா இந்தந்த இதுக்கு எங்கெங்கேயோ இருந்து ஏன் வந்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க அப்படின்னு இது பண்ணும்பொழுது இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நிறையா இந்த வட மாநிலம் இது 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 வந்து ஒரு ஃபைட் மாதிரியோ இல்லை ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது எல்லாருமே வி ஆர் ஆல் இந்தியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ரைட்டா பட் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு அப்படின்ற சில ஒரு ஒரு உரிமைகள் அப்படின்றது இருக்குது என் தமிழ் என் தமிழ்நாடு நான் வளர்ந்த தமிழ்நாடு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ்நாடு என்னுடைய லோக்கல் இதில் நான் வந்து ஒரு வேலைக்கு எனக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது எங்கேயோ இருந்து வந்து நீ வந்து அந்த வேலையை வாங்கினா எப்படி உனக்குன்ட்டு தனியாக இருக்குல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதுக்குன்ட்டு தனியாக இருக்குல்ல அதில் நீ காம்பீட் பண்ணு அதில் உனக்கு தேவையான இது பண்ணு இது எனக்கான இடஒதுக்கீடாக இருக்கணும் எனக்கான வாய்ப்பாக தான் இருக்கணுமே தவிர எனக்கு திறமை கம்மியாக இருக்குது உனக்கு திறமை அதிகமாக இருக்குன்ற காரணத்தினால நீ வந்து இங்கே வந்து ராஜாவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாதுல்ல ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஸ்டாலின் வந்து முன் வச்சிருக்கிறார் உண்மையிலுமே அது வந்து வரவேற்கத்தக்க விஷயம்தான் ஸோ ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான குரல் கொடுத்ததுனால தான் டிஎம்கே குரல் கொடுத்ததுனால தான் இந்த ரயில்வே எக்ஸாம் ஆகட்டும் இந்த போஸ்டல் எக்ஸாம் ஆகட்டும் இது வந்து தமிழில் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம விமர்சனங்கள் எவ்வளவோ வைக்கலாம் அது செகண்ட்ரி பட் இருந்தாலும் இந்த இதை பற்றின வாய்ஸ் அட்லீஸ்ட் இப்போயாவது ரேஸ் பண்ணுறாங்கள்ல ஸோ இதை ரேஸ் பண்ண ரேஸ் பண்ண இன்னும் தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா கவர்மெண்ட் திடீர்னு ஒரு முடிவு எடுத்துரும் சரிடா இனிமேட்டு ஒரு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் தமிழ்நாட்டுக்காரன் மட்டும்தான் தான் எழுதணும் இதுக்கு மேலே ஒரு டிஆர்பி எக்ஸாமை தமிழ்நாட்டுக்காரன் மட்டும்தான் தான் எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூல்ஸை போட்டுட்டாங்கன்னா நினச்சி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து யார் முன்னெடுத்தாலும் அதை தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் எல்லாருமே வந்து நிச்சயமாக வரவேற்பாங்க நூறு சதவீதம் இது அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கு மட்டும் இல்லை தனியார்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி எடுத்தால் மாதிரி அதெல்லாம் எப்போ நடக்கும்னு தெரியல அந்த மாதிரி இதை எடுத்தாங்க அப்படின்னா இங்கே ஏகப்பட்ட பேருக்கு இருக்கும் இது வந்து இன்னொருத்தவங்க வட மாநிலத்தவங்க அதர் ஸ்டேட்ஸ் இந்த கேண்டிடேட்ஸை வந்து நம்ம வெறுக்கிறது அப்படிங்கிறது கிடையாது எங்களுக்கான உரிமைகள் இங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு விஷயம் இது யார் முன்னெடுத்தாலும் அதை நிச்சயமாக தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ் தமிழ்நாடு இளைஞர்கள் எல்லாருமே வந்து வரவேற்பாங்க ஓகேங்களா இதை தாண்டி ஒரு சில நபர்கள் இந்த டிஆர்பிலாம் சில பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அது அது உண்மையிலுமே அது கஷ்டமாக இருக்காது நாங்களாம் எவ்வளோ படித்தாலும் எங்களால் வாங்க முடியாது அப்படின்ட்டு இந்த நபர்களுக்கு வந்து நம் நம்ம சொல்லலாம் முடியாதுன்னு எதுவுமே இல்லை மனுஷனால் மலையையும் தூக்கலாம் வானத்தையும் கீழ்ச்சிக்கிட்டு மேலே போகலாம் அப்படிலாம் இல்லை இது உரிமை இல்லை அட்லீஸ்ட் வாங்குறவங்க கூட என்னுடைய தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவன் ஒருத்தன் வாங்கும் பொழுது கூட இவன் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இது பண்ணுவான் பரவாயில்ல அவன் படிச்சுட்டான் வாங்கிட்டான்ட்டு சம்மதமே இல்லாமல் யார் வேணாலும் வந்து என்னுடைய இதில் ஒரு பாலிடெக்னிக் காலேஜில் நான் நான் டீச் பண்ணுறது நான் வந்துட்டு தமிழில் தானே சொல்லுவேன் இல்லை இங்கிலீஷில் நான் பண்ண போகிறேன் நீ எதுக்கு இங்கே வர அப்படிங்கிறது பெரும்பான்மையான கேள்விகளாக வைக்கிறாங்க டிஎன்பிசிக்கு எதுக்கு ஏன் நீ வர அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்வியும் வைக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இது வந்து யூபிஎஸ்சி கிடையாது யார் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் அந்த லோக்கல் மக்கள் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த தாய்மொழி அந்த தாய்மொழி தெரிஞ்சவங்க மட்டும் இல்லை ஒரு சில பேர்லாம் எவ்வளோ லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதை பற்றி இல்லை அந்தந்த இதில் இருக்கக்கூடிய அந்தந்த ஸ்டேட்டில்
சோஷியல் மீடியா மூலியமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அப்படியே பரவச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அது யார் காதலனா கேட்க வேண்டிய நபர்களினுடைய காதில் கேட்கப்பட்டால் அந்த விஷயமானது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ தமிழ்நாடு அரசே டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு சரி ஓகே ஸ்டாலின் தான் இந்த அளவுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ நாம் என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன பண்ணுவோமோ அதை பண்ணலாம் இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் எப்படி பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள் வந்ததுன்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும்ல ஸோ அதுதான் உங்களுடைய கருத்துக்களை யாரை பற்றியும் எந்த தனிநபரை பற்றியும் எந்த ஒரு மாநிலத்தினுடைய கேண்டிடேட்ஸை பற்றியும் திட்டாமல் ப்ராப்பரான விஷயங்கள் ஏதாவது கன்வே பண்ணணும் ஏதாவது சொல்லணும் இப்படி நடந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்